В Курской области армия России, по данным их же военкоров, прекратила свои атаки из Коренева и готовится отражать нападение противника. Ведь ВСУ продолжают контратаковать в районе Любимовки, плюс постоянно идут на прорыв границы в новых местах. В районе Суджи бои затихли. По информации российской стороны, украинцы собирают силы у границы, чтобы масштабно ударить с западного фланга. Украинские войска начали использовать колесные боевые дроны, фото и видео с которыми публикуют в Телеграм. Прорывы в ВСУ российские военные сдерживают массированным артиллерийским огнем и беспилотниками. На дорогах много разбитой техники. В Телеграм попадает видео, снятое украинскими бойцами. Ко, уже включать рэп? Да, включай, Господи, убери. Ришки окаянные. По данным военкоров, сдерживать украинские атаки российским солдатам помогает традиционное превосходство в боеприпасах, а также серьезная поддержка с воздуха. Вот так выглядят украинские позиции после обстрела зажигательными зарядами. День четвертый, а мы все говорим. А это видео от российских военных, проходящих мимо разбитых позиций своих сослуживцев. Ну, в таких штуках под обстрелами пацаны сидят. Только ни хуй не помогает. Вот так вот выглядит все это пиз... О, Пацаны приуныли отдохнуть, присели. Местным жителям в районах боевых действий приходится очень сложно. Появились в сети новые кадры, снятые в городе Глушково. Среди разбитых пылающих домов некоторые люди даже едут по своим делам на велосипеде. 36 пролетов было. Вон горят дома. Постоянно ракеты летят. Постоянно ракеты. Не одна, а три сразу. Это, да, сразу это, по три. Там беспилотники летят. А то по три... Этих пожилых людей российские военные вывезли из села Борки Суджанского района. Похоже, их действия командир расценил как оставление позиций. По словам самих бойцов 382-го батальона, он отправил их на передний край, чтобы наказать. Также на видео они обвиняют руководство в распространении наркотиков в подразделении и других нарушениях. Комбат, когда ему люди не угодны, он таким образом не избавляется. Потому что у нас яйца больше, чем у комбата голова. Местные власти в Курской области сообщают, что не всем переселенцам хватило в бюджете денег, даже на выплату положенных 10 тысяч рублей, это около 100 долларов. Обещают выделить дополнительные средства. Под этой новостью в Телеграм жители высказывают возмущение в комментариях, как и под сообщением о награждении медалью главврача Суджанской больницы. Волонтеры рассказывают, что в области собирают для военных даже элементарные вещи, которых хронически не хватает. Им собирают мешочки, вешмешки, ну вот как детская сменка обычная. Кто-то из людей приносит детские сменки ну, школьные. Многие швеи шьют это, что, просто чтобы вы понимали, что происходит здесь, какая движуха в самом перчатке. Попросили и воды, потому что ничего нет, даже таблетки попросили для обеззараживания, потому что, говорит, чтобы не так сильно дристать, когда пьют из лужи. Продолжаются активные бои на других направлениях. На севере Харьковской области армия РФ подвергает позиции ВСУ массированным бомбардировкам авиабомбами, потому что украинцы подтягивают туда резервы. Итак, целый ранг. Войска РФ продолжают прорываться к Курахово. Главным направлением удара сегодня можно назвать Угледар, который обстреливают непрерывно. Город постепенно берут в клещи, и аналитики с обеих сторон предполагают возможность скорого отхода ВСУ с позиций, которая удавалось удерживать с самого начала полномасштабного вторжения России. Так что, может, выйдем? Главной головной болью российских солдат остаются украинские дроны. Военные РФ публикуют радостные для них новости, когда удается сбить тяжелый бомбер украинцев. Также появилось видео удачного для россиян случая, когда упавший беспилотник просто не взорвался. Армия 
РФ также объявила развитие беспилотников своим приоритетом. Кроме копирования украинского дрона «Дракон» сообщают о выпуске нового ударного дрона, который назвали «Князь Вандал Новгородский». Алексей Стаценко для программы «Вот так».